హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ప్రాబ్లం ఎయిట్ అండి ఇంతవరకు ఓకే మనం మ్యాక్సిమం ఇచ్చిన ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా అంటే రివిటెడ్ జాయింట్స్లో ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం ఇంకా చేయగలమండి ఇంకా మీరు మీకు ఇంకా టైం ఉంది ఓకే చేయాలనిపిస్తే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే బోల్డ్ ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బుక్లో సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే కొన్ని యూనిట్స్ చేంజ్ అన్నది జరిగిందనమాట అంటే మనకి ఇంతవరకు న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్లో ఇచ్చింది ఎంపి అంటే మెగాపాస్కల్స్లో ఇస్తే కనుక మనం ఎలా చేయాలి అన్నది మనం చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంపీఏలో ఇచ్చారు సో ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం అనేది కొంతమందికి ఈ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట చాలామంది స్టూడెంట్స్ సో అందుకని ఈ మోడల్ సో ఇంతటితో మనకి ఏంటంటే ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఇంకా నేను డిజైనింగ్ ఉందని చెప్పాను కదా ఆ డిజైనింగ్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాక అప్పుడు డిజైనింగ్లో ఒక ఇంకో రెండు మూడు మోడల్స్ చూసుకుంటే మనకి ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్లో మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసేసినట్టే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సింగిల్ రివిట్ ల్యాబ్ జాయింట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం థిక్ ప్లేట్ విత్ ట్వంటీ ఎంఎం డామీటర్ రివిట్స్ డిటర్మైన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది జాయింట్ ఇఫ్ ద పిచ్ ఆఫ్ ది రివిట్ ఇన్ సిక్స్టీ ఎంఎం ద పర్మిసిబుల్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ ఎంపీఏ మెగా పాస్కల్స్ ఇన్ టెన్షన్ నైంటీ ఎంపీఏ ఇన్ షియర్ అండ్ వన్ సిక్స్టీ ఎంపీఏ ఇన్ క్రషింగ్ ఫైండ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జాయింట్ సో మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేశాడు సో మెగా అంటే మనకి అందరికీ తెలుసు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ పాస్కల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ మెగాని చూడగానే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అని వేసేస్తారు సో అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ మెగా పాస్కల్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది సేమ్ మెగా పాస్కల్ అన్న న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అన్న ఒకటే వస్తుంది ఓకేనా ఎందుకంటే మెగా అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ పిఏ అంటే పాస్కల్స్ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మనం అంటే న్యూటన్ స్లోప్ చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్లోకి మనకి వన్ ట్వంటీనే వస్తుంది ఓకేనా సో టెన్జైల్ స్ట్రెస్ మనకి సిగ్మా టి అన్నది వన్ ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ టవ్ అనేది నైన్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సిగ్మా సి అనేది వన్ సిక్స్టీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అలాగే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది జాయింట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఓకే టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది మనకి పిటి ఈక్వల్ టు సిగ్మా టి పి మైనస్ డి ఇంటూ టి సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి సెవెన్ టు ట్రిపుల్ జీరో న్యూటన్స్ అలాగే మనకి షియర్ స్ట్రెంగ్త్ పిఎస్ ఈక్వల్ టు మనకి టౌ పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ టౌ అంటే నైంటీ అండ్ పై ఇంటూ ట్వంటీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే పిఎస్ అన్నది టూ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్ సో యూనిట్స్ మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో పిసి ఈక్వల్ టు సిగ్మా సి డి ఇంటూ టి వన్ వన్ సిక్స్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ చేస్తే వంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ జీరో న్యూటన్స్ అనేవి వచ్చే సో లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పిఎస్ పిటి పిసి అనేది మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ అనేది ఏమవుతుందండి టూ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్స్ అనేది అవుతుంది సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ అనేది సిగ్మా టి ఇంటూ పి ఇంటూ టి సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ అన్నది వచ్చింది సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జాయింట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ టూ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ జీరో ఎయిట్ ట్రిపుల్ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనకి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అన్నది వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం రిజల్ట్ కూడా కంపల్సరిగా రాయాలి సో రిజల్ట్ అన్నది మనం టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ షేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అలాగే బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సా జాయింట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ ఎఫిషియన్సీ మనం ఏ ఏ వాల్యూస్ని అయితే మనం బ్లాక్లో పెట్టుకుని ప్రతిదీ కూడా మనం రిజల్ట్లో రాయాలి రాసి కన్క్లూడ్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ అన్నా లేకపోతే సేఫ్ ఫ్
ఆన్ జాయింట్ సో ఈ మూడు అన్న మనం లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పిటి పిఎస్ పిసి సో ఇందులో ఏదైతే లీస్ట్ వస్తుందో దా ఆ వాల్యూని ఈ మూడిట్లోనే అంటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ అంటాడు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ అంటాడు సేఫ్ లోడ్ ఆన్ జాయింట్ అంటాడు సో ఈ మూడు అన్న మనకి ఏదైతే ఈ మూడిట్లోని మనకి తక్కువ వస్తుందో ఆ వాల్యూస్నే మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్గా లేదంటే మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఫోర్స్గా సేఫ్ లోడ్ ఆన్ జాయింట్గా మనని అడుగుతాడు అనమాట అంటే డేటాలో ఇప్పుడు ఏంటి ఫైండ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ అన్నాడు అలా కాకుండా మ్యా మ్యాక్స్ ఫైండ్ ద సేఫ్ లోడ్ ఆన్ జాయింట్ అన్న మనం ఇదే ప్రాసెస్ అలాగే మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ ది జాయింట్ అన్న ఇదే ప్రాసెస్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ అడిగేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మనకి ఇన్ని విధాలుగా అడుగుతాడు అనమాట మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇదే ప్రాసెస్లో మనం కంటిన్యూ అవ్వాలి ఓకేనా ఇది ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టిన ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్